Всем привет! Рада видеть вас на канале Блеск. Если вы собрались поменять тюли на окнах, у вас есть два варианта. Или купить ткань и заказать услугу пошива, или купить ткань и шить самостоятельно. Первый хорош тем, что вы сэкономите время и силы, но придется потратить больше денег. Второй вариант вам обойдется дешевле, но потребует минимум времени, стараний и некоторых знаний. Если вы не знаете, как шить тюль, сейчас все расскажу и покажу. Ткань на тюль бывает разная – сетка и прозрачный вуаль, органза, шифон с рисунком или однотонные. Перед покупкой нужно решить, сколько тканей нам потребуется. Для этого измеряем длину рабочей части карниза, где висят шторы. Если вы хотите легкие, неглубокие складки, то покупайте ткань длиной в полтора раза больше, чем длина карниза. Для складок средней глубины ткани нужно в два раза больше, чем длина карниза. А чтобы получить глубокую и пышную драпировку в три раза больше. Добавляем еще около 5 см для припусков на швы. Высота тюля может быть до подоконника или 2-5 см не доходя до пола. Эту величину каждый выбирает на свой вкус. Измеряет ее от крючка карниза до желаемого уровня, плюс расстояние от петель до верхнего края шторной ленты. Еще добавляет к высоте припуски на швы 5-10 см. Это величина подгиба низа и верха. В магазинах материал не всегда отрезают ровно, поэтому сначала нужно проверить и выровнять край ткани. Тут видно, что тюль не отрезали, а оторвали. Из-за этого край растянутый и растрепанный, придется эту полоску срезать. Чтобы получить ровную линию среза, необходимо вытянуть нитку. Делаем небольшой надрез и вытягиваем одну-две нити. Ткань присобираем и подтягиваем. Лучше захватывать две ниточки. Это сделает линию, по которой будем обрезать, более заметной и нитки будут реже рваться. Вытянули нить и получили ровную линию. По ней срезаем растрепанный край. Теперь мы можем сравнить. Это один край материала, где мы делали надрез. А это другой, противоположный. Насколько скосили продавцы при отрывании ткани. Если на полотне есть кромка, то ее тоже необходимо срезать. Иначе она обеспечит усадку. Края желательно прогладить. Приступаем к обработке срезов. Боковые края можно загнуть на 1 см на изнанку. Один раз и второй раз. Чтобы загиб не разматывался, его желательно скрепить булавками и прогладить. Нижний край, если нет декоративной отделки или утяжелителя, тоже прячут в двойной подгиб, но уже немного шире – 2-3 см. Я использую другой способ – буду обшивать косой бейкой. Сначала складываем бейку вдоль пополам и проглаживаем. Начинаем заправлять боковой край полотна в бейку с верхнего угла. Срез тюля можно совместить с центральным сгибом ленты, но так как ткань тонкая и нежная, лучше задвинуть ее дальше, раскрыть верхнюю половину бейки, засунуть ее до крайнего сгиба и сложить все вместе. Такая окантовка будет крепче и надежнее. Даем шов приблизительно за миллиметр от края. У меня нет специальной окантовочной лапки, поэтому я заправляю край вручную. Чтобы тонкий материал строчкой не стягивала, я подложила полоски бумаги. Они удержат натяжение нитей и ткани. Дошив до нижнего угла, до самого края тюли, обрезаем нитки и отрываем бумагу. Нужно заложить угол на ленте. Огибаем ткань бейкой под прямым углом. В нижней части бейки на вершине угла образовалась складка. Придерживаем ее пальцем и накрываем ткань верхней стороной бейки. Тут получилась такая же складка. Скрепляем ее булавкой. Начинаем шов от места стыка сторон в косой бейке. Ткань прошитья не тянем, а придерживаем. Продолжаем таким образом обшивать нижний и оставшийся боковой край до самого верха тюли. Осталось першить шторную ленту к верхней части занавески. Предварительно нужно ее пропарить утюгом, чтобы она дала усадку до, а не после пошива. Поэтому ленту необходимо покупать с запасом как минимум 10 см. Припуск на шов верха тюли равен ширине шторной тесьмы. Находим на ней лицевую сторону. Там должны быть петли для крючков. Поворачиваем тесьму лицевой стороной вниз, то есть петли должны оказаться снизу. Сверху прикладываем тюль тоже лицевой стороной вниз. По длине края ленты и ткани совмещаем, но по ширине лента должна выступать сантиметра на два, чтобы потом ее можно было подогнуть. Шов начинаем за крепкой и строчим как можно ближе к краю. Ткань скользкая и постоянно норовит сдвинуться, поэтому нужно почаще равнять края деталей и придерживать их рукой. 
Иногда тюль располагают снизу и дают шов по ленте, но так тяжелее совмещать края, можно не заметить, как тюль убежит со своего места. К тому же нижний материал, особенно тонкий, строчка может стянуть или присобрать. Такой способ удобен тогда, когда ткань плотная и непрозрачная. А в этом случае через материал прекрасно видно шторную тесьму. Заканчиваем шов закрепкой. Теперь переворачиваем нашу работу. Мы пришили тесьму на лицевую сторону изделия. Вытягиваем шнуры, подгибаем конец ленты вниз под материал и загибаем шторную тесьму на изнаночную сторону тюля. Делаем закрепку и пришиваем второй край ленты. Строчим опять поверх прозрачной ткани. Придерживаем и следим, чтобы материал ложился ровно, не съезжал, иначе верх изделия получится перекошенным и перекрученным. В конце не забываем про закрепку. Третью строчку даем посередине тесьмы, иначе, когда повесим тюль, тут она может оттопыриваться. Сейчас придется шить по ленте, чтобы не наехать строчкой на шнуры или петли. Пошив окончен. Теперь скрепляем шнуры узлом. Вытягиваем их, чтобы присобрать тюль по размеру карниза. Лишний шнур связываем и прячем. Можно спрятать его между тесьмой и тканью, но мой узел туда не влезет, значит запихну его в петельку. Тюль я уже повесила. Интересным получилось влияние их цвета на цветовую гамму интерьера. Эти тюли разукрасили белые стены теплыми оттенками персика. А в другой комнате белые с голубыми цветами тюли подарили прохладные голубые тона. Если видео было вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рукодельничать вместе. Спасибо за внимание и до встреч в следующих видео.